Bienvenue tout le monde, mon nom est Euros Milikic. On est ici sur le podcast connecté de FL Full Orlando Montréal et je suis accompagné ici par notre associé en fiscalité, M. Ernie Furt. On parlera aujourd'hui euh, de l'implication fiscale pour un individu qui quitte le Canada. Mais avant qu'on fasse ça, peut-être, Ernie, tu peux nous donner une petite introduction. Bonjour, moi je suis Ernie Furt, je suis un fiscaliste ici au bureau de Full Orlando. Et moi, je travaille surtout à l'international, euh, euh, où j'aide les clients pour euh, soit quitter le Canada, revenir au Canada, j'aide les corporations, venir au Canada pour faire des affaires, et aussi j'aide les euh, compagnies canadiennes pour faire les commerces dans les États-Unis. Excellent, mais merci beaucoup, Ernie. Donc, on commencera, je te donnerai peut-être un, un petit scénario où ce que moi, personnellement, je quitterai le Canada pour aller travailler aux États-Unis. Euh, je partirai avec ma, fam ma famille, mais ils ne vont pas me joindre tout de suite nécessairement. Peut-être qu'ils suivront dans quelques mois euh, après que je quitte. Euh, donc, je vais aller, on va assumer que je vais aller tra euh, travailler aux États-Unis avec un visa. Euh, pas un Mastercard, un visa? Pas un Mastercard, okay, un, un, un visa. Je parle d'un visa, euh, un TN visa. Un TN, oui. Un TN. Donc, euh, je ne suis pas sûr, euh, l'intention n'est pas de revenir au Canada, je veux Parfait. juste clarifier ça dans l'exemple, euh, parce que ça peut avoir une différence, certainement. Il y a des grosses différences. Il y a des grosses différences, oui. Donc, euh, peut-être tu peux euh, nous donner euh, le résultat ou les résultats et, et comment procéder avec euh, ce type de départ. OK. Quand quelqu'un quitte le Canada, premièrement, il faut, il faut avoir une liste des biens. Vous créez cette liste des biens. Et avec le liste des biens, vous parlez à, à votre fiscaliste qui va, va déterminer qu'est-ce qui se passe avec chacun des biens. Euh, dans ce liste des biens, nous avons des REER, mm -hmm. nous avons des CELI, nous avons notre propre maison familiale. Okay. Et nous avons peut-être une euh, propriété où on loue cette propriété-là et aussi des investissements qui sont non euh, euh, enregistrés. Okay. OK. Donc, premièrement, on va passer avec le plus simple qui est le CELI. OK. Euh, le salé est taxable dans, le, dans les États-Unis. Donc, vraiment, c'est mieux pour euh, vendre toutes les affaires dans le salé et prendre l'argent. Et peut-être tu vas les inv investir cet argent dans une maison dans les États-Unis ou peut-être euh, dans les autres investissements qui sont plutôt euh, mieux dans les États-Unis pour, pour vous okay. et ta famille. Mais, okay. mais euh, si je euh, garde quelque chose dedans que tu suggères de ne pas faire, euh, il y a des implications euh, fis fiscaux euh, aux États-Unis concernant bien, bien ce compte-là, pas comme au Canada. Non. OK, parfait. Donc, donc si vous gardez votre CELI, vous n'avez pas le droit de contribuer à votre CELI. Ah, OK. Numéro un. Numéro deux, il faut déclarer l'existence de cette CELI au gouvernement américain sur un formulaire qui s'appelle FinCEN 114. OK. OK. Donc, chaque compte d'investissement... Chaque REER et chaque CELI devrait être met, mis sur ces fo ce formulaire-là. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de pénalités pour ne pas mettre pour pas... ces, ces biens-là sur ce formulaire qui s'appelle FinCEN 114. OK, parfait. Donc, avec votre REER, OK, vous avez un REER, euh, vous avez travaillé très fort pour avoir ce REER-là, mais il y a des règlements spécifiques au REER. Ce qu'il faut faire avec le REER avant, avant de quitter le Canada, il faut parler avec le courtier et le courtier va, euh, euh, va vendre tous tes biens dans le REER et vous allez avoir l'argent uniquement dans ce REER quand tu quittes le Canada. Après que tu es dans les États-Unis, vous pouvez réinvestir les montants qui sont dans le REER dans les investissements appropriés pour des gens qui sont des personnes américaines. OK, parfait. Et la raison que tu mentionnes ça, c'est parce que c'est la manière dont le coût est établi lorsqu'on départ euh, du donc, Canada, lorsqu'on quitte, quitte le, le Canada. Canada. OK, ça. parfait. Donc, c'est très important, comme tu le mentionnes, de, de communiquer avec le courtier pour qu'il peut ou qu'elle peut s'assurer que les, les actifs qui sont dans votre compte de REER euh, sont, sont bien, euh, qui reflètent bien euh, un individu qui, qui habite aux États-Unis. Exactement. OK, parfait. Euh, Est-ce que si j'ai de l'espace euh, à contribuer dans, dans mon REER, lorsque je vis et, et je travaille aux États-Unis et je suis résident aux États-Unis, est-ce que je, 
si je garde le compte ouvert, j'imagine que je le garder, garderai ouvert, oui. euh, est-ce que je devrais contribuer dans ce compte-là si j'ai de l'espace? Vous pouvez contribuer euh, au REER, mais ce n'est pas nécessaire parce que si tu n'es pas taxable au Canada, la contribution au, au REER n'est euh, pas déductible nulle part. OK? Parce que si nous contribuerons à notre REER ici au Canada, c'est pour des fois euh, éliminer les impôts que vous, vous allez payer. Peut-être dans l'année que vous quittez le Canada, ça c'est une bonne idée parce qu'il y a des dispositions réputées quand vous quittez le Canada, OK? Sur certains biens. OK. Euh, donc, ça c'est une option. Et si on va dire que même après ça, j'ai de l'espace et on va dire que j'ai une propriété locative ici au Canada euh, que j'ai gardée lorsque j'ai déménagé aux États-Unis euh, et j'ai de euh, l'impôt taxable, de revenus taxables, euh, excuse-moi, j'ai de revenus taxables au Canada, peut-être ça serait intéressant quand même de contribuer au REER à ce point-là. Vous pouvez contribuer à votre REER à, à, si, vous a, si vous avez de, 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 de Les revenus imposables. Les revenus imposables au Canada. Mais il faut déterminer si c'est mieux de contribuer à un plan américain ou à ce REER-là, parce que vous serez taxable dans les États-Unis quand même sur le, 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 le revenu de loyer au Canada. Et si vous, prendre, euh, vous prenez cette déduction au Canada, ce n'est pas nécessairement une déduction pour les États-Unis. Donc, il faut déterminer c'est où votre meilleur investissement, c'est où votre meilleur ristourne sur, euh, sur l'investissement que tu fais. OK. OK, j'ai compris. Et sur le point euh, de la propriété locative euh, au Canada lorsque je suis aux États-Unis, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, quand je quitte le Canada, qui, qui fait que j'ai vendu cette propriété-là ou je peux la garder, il n'y a pas d'impact? Il n'y a pas d'impact si c'est si une propriété locative. OK, donc si c'est une propriété comme ça, vous pouvez continuer à louer la propriété, payer les dépenses, payer l'hypothèque. Euh, mais il faut euh, soit payer 25 des loyers bruts au gouvernement du Canada ou faire un choix NR6. Et avec le choix NR6, tu payes le 25 mais uniquement sur le profit net avant amortissement. Et à la fin de l'année, euh, avant le 30 juin de l'année prochaine, vous allez produire une déclaration canadienne spéciale qui est une déclaration 216 qui est okay. pour des non-résidents qui ont des, des, des immeubles au Canada. Et ça, c'est essentiellement un autre sujet complet qu'on peut parler, avoir un épisode juste sur ça. Euh, Mais certainement, que, si oui, c'est possible, oui, j'aimerais oui, oui, bien. Oui, ça serait très intéressant, euh, je suis sûr. Mais pour euh, la, la maison okay. que j'essaie je de vendre, qu'on okay. va dire que j'essaie de vendre, puis je n'ai pas encore vendu parce que ça vient juste d'être sur le marché quelques mois, euh, c'est quoi l'impact euh, fiscal euh, sur, sur la maison. Nous avons une exonération de gains en capital pour les résidences principales au Canada. OK. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de l'impôt qui sera payé sur les, euh, les gains de euh, sur les résidences principales. Sauf, c'est déterminé pour le temps que tu habites là-dedans euh, et le temps que tu, as, euh, que tu gardes la maison. Donc, quand vous quittez le Canada, vous pouvez avoir un autre deux ans, mettons, euh, pour que le gain ne euh, sera pas taxable au Canada. OK. OK. Donc, il faut faire attention. Il faut peut-être vendre la maison avant que tu quittes le Canada pour éviter des problèmes d'une vente par un non-résident euh, où, où le notaire qui est sur le compte, qui travaille pour l'acheteur, va déterminer qu'il y a des montants de retenir qui est 25 du brut au fédéral et... Euh, 12,875 au Québec. Okay? Donc, c'est important euh, que nous éliminons ce montant-là si le gain n'est pas taxable. Donc, il faut produire des formulaires avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour s'assurer que, 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 que on paie uniquement le taxe sur le gain s'il y a lieu. OK. Donc, pour la résidence principale, on peut certainement éviter euh, l'imposition parce que si on le vend dans une certaine période, il y a, y a des retenues que le notaire va peut-être faire parce que l'acheteur 
Euh, Parce que le notaire est responsable pour, pour l'acheteur. Et donc, l'acheteur est responsable pour les, les dettes fiscales euh, des non-résidents. Ah. Donc, ça, c'est la raison que les notaires sont très, très euh, bornés là-dessus ah. et ils vont okay. retenir ce montant-là. Donc, c'est très important de vérifier s'il si, si, y a un pouvoir de euh, réduire un peu les retenues qu'ils vont euh, enlever. OK, excellent. Merci beaucoup, Ernie, euh, pour cette clarification-là. Euh, au niveau de ton d'imposition euh, au Canada comparativement aux États-Unis, euh, je sais que ça, évidemment, ça dépend de où ce que je suis aux États-Unis. On va dire que je suis au Texas et je, je quitte le Québec. Québec, c'est une des provinces les plus euh, imposables dans le monde. OK. Euh, Ontario est aussi imposable. Et, mais le Texas, euh, c'est un des États où vous ne payez pas euh, un, un impôt d'État, qui est l'équivalent d'une province. Euh, Floride est un autre. Euh, Nevada est un autre. Euh, il y a deux, trois autres euh, États dans le, dans le U.S. où vous ne payez pas euh, un impôt de l'État, mais vous payez quand même un impôt fédéral. Mm -hmm. Donc, à la fin de la journée, euh, le taux d'imposition aux États-Unis est inférieur à celle-là du Canada. OK. Et, et comme tu le mentionnes, ça, et, ça dépend de l'État. Donc, il y a certains, avec ton expérience, quels sont peut-être les États qui sont un peu plus comparatifs au niveau de taux euh, avec oh, le, le Québec Canada. ou Ontario? C'est New York et euh, Californie qui sont plus comparables. OK. C'est toujours mieux d'aller voir un professionnel. Et il va vous donner ou elle va vous donner un guide de la route. Et vous pouvez écrire des mémos, écrire des notes et passer à travers ces notes-là pour euh, ne pas faire des, faire des erreurs en quittant le Canada ou euh, n'importe quel plan fiscal. Merci beaucoup, Ernie, pour euh, ton temps. Merci. Et euh, je suis sûr que nos auditeurs ont, ont grandement apprécié, comme je l'ai aussi. Mais merci beaucoup et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Euh, on est excité de vous présenter avec d'autres sujets. On va voir certainement encore une fois Ernie sur euh, notre podcast. Donc, euh, merci beaucoup et bonne soirée.